friends, Mili Masim is going to present the remaining part of the same chapter, weather and climate. So let's begin. Now we will discuss about factors affecting temperature. First we will discuss about latitude. What are latitude? Latitudes are horizontal lines that running from west to east. These all are latitudes. Now we will learn about how latitudes are affecting temperature. This is our sun and in this picture you can see sun rays are falling on the ground in different different angles. Sun rays are falling at the equator vertically and nearby region it, on this region it is falling vertically at the 90 degree angle. And that's why this region receives large amount of heat that, that's why it is hottest region. Now when we move from equator towards the pole sun rays becoming slanting. You can see in this picture when we move away from the equator and when we reach to the pole, you can see sun rays are not falling on the north pole. That's why six, it receives six months night. And see here, sun rays are falling slantly on the south, south pole. And this polar uh, South Pole region continuously receiving sun rays. That's why it experiences six months continuous day. Now we will discuss about next factor that affecting temperature. That is altitude. Altitude refers to the height of a location in relation to the sea level. Yes, you can see this is sea. And as we go up, 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 up and temperature is decreasing. And you can see in this picture, these are snow covered mountain. And it is covered with snow throughout the year due to decreasing of temperature. As we go 165 meter up, temperature decreases by 1 degree Celsius. Yes, friend, for a better understanding of this concept, we can take one example. जब हम गर्मी की छुट्टियों में अपनी जो छुट्टियां हैं उनको स्पेंड करने कभी हिल स्टेशन पे जाते हैं लाइक शिमला या नैनीताल या जम्मू कश्मीर हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं अब सपोज वी आर लिविंग इन हरियाणा यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है लेकिन जब हम शिमला पहुंचते हैं वी फील प्लेजेंट वेदर देयर दैट्स बिकॉज़ इट इज मोर इट इज सिचुएटेड एट द मोर हाइट फ्रॉम द सी लेवल it is situated at the more altitude. Now we will discuss about next factor that is distance from the sea. Places in the interior location experiences extreme climate. Yes, see in this map, this is Delhi. And you can see in this map, Delhi is located away from the sea. These all parts, water bodies and it, this place is located away from the sea. That's why Delhi uh, and places that are lo located nearby Delhi experiences extreme climate. Means if there is hot, it become it will be too hot. And if there is cold, it will be too cold. That is called extreme climate. Coastal areas experiences equable climate. You can see in this map, this is Mumbai, this Chen Chennai, this Kolkata. These all areas are located near the sea. And these areas experiences moderate climate. What is the meaning of moderate? Moderate means neither too hot, neither too cold. The reason of this phenomena is land and sea breeze. We will discuss about land and sea breeze in next slide. Now to understand the concept of land breeze and sea breeze, we must understand the heating tendency of land and water and direction of wind. Yes, for understanding this concept, we will take a uh, general experience. Yes, but you, uh, 
आफ्टरनून टाइम में विदाउट स्लीपर आप अचानक किसी काम से रूप पर चले जाते हो छत पर चले जाते हो तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हो अचानक आपके पैर जलने लगते हैं क्यों क्योंकि छत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है एट द सेम टाइम अगर आप अपने घर में जो आपके ओवर हेड टैंक है उससे टैप से पानी निकालो तो आप जब पानी को टच करोगे तो आपको पानी का जो टेम्परेचर है वो आपको जो रूप का टेम्परेचर है उसकी कंपेरिजन में कम लगेगा इसका मतलब ये है कि हमारी जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है अब कूलिंग टेंडेंसी क्या है जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप सेम रूफ पर आप जाओ विदाउट स्लीपर तो आपको रूफ ठंडी लगेगी मीन्स आपके पैर नहीं जलेंगे लेकिन अगर आप ओवरहेड टैंक से जो कि पूरे दिन हीट ले चुका है ऑलरेडी प्रीवियस डे में उसका जब टैप ओपन करके पानी निकालोगे तो आप जब पानी को टच करोगे तो उस पानी का टेम्परेचर जो है वो आपको रूफ के टेम्परेचर के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा लगेगा मीन्स पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सी ब्रिज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज डे टाइम एंड डे टाइम आर ग्राउंड रिसीव्स हीट एंड इट गेट्स हीटेड जब हमारी ग्राउंड गर्म हो जाती है एज यू नो जब ग्राउंड गर्म होती है तो उसके ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में जो एयर आती है वो भी गर्म हो जाती है और जैसे जैसे एयर गर्म होती है वार्म होती है तो वार्म एयर स्टार्ट राइजिंग अप एंड वेन वार्म एयर स्टार्ट राइजिंग अप एयर प्लेस इज वैकेंट मीन्स वैक्यूम क्रिएटेड हो जाता है वहां की जो प्लेस है वो खाली हो जाता है अब इधर सी एरिया यहाँ से जो सी ब्रिज है जो वहां स्टार्ट करती मूविंग और जो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ है जो उसको जल्दी से आके फिल कर लेती है और अगेन हमारा लैंड गर्म होता है और जो ये एयर वार्म अप होती है और राइज अप होती है इस इस तरह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है नाउ कम टू द नाइट टाइम दिस इज नाइट टाइम अब नाइट टाइम में क्या होता है नाइट टाइम में जैसा कि आपको अभी मैंने बताया हमारा लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है बट वाटर जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है तो हमारी जो सन रेज थी वो कंटिन्यूस लैंड पर भी पड़ रही है और वाटर पे भी पड़ रही है हमारी लैंड भी गर्म हो गई और वाटर भी गर्म हो गया लेकिन हमारी लैंड जल्दी ठंडी हो गई और वाटर अभी ठंडा नहीं हुआ है मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ से जो एयर है वो वाटर बॉडी के कांटेक्ट में आता है और एयर गर्म हो जाती है और एज यू नो जब एयर गर्म होती है तो वो राइज अप होने लगती है यहाँ से एयर राइज अप होती है और वो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट कर देती है अब लैंड की तरफ से एयर मूव करती है और जो वाटर बॉडीज पर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है जो वहां पर स्पेस खाली हुई है उस स्पेस को जल्दी से फिल कर देती है तो जो एयर लैंड की तरफ से सी की तरफ जाएगी लैंड से सी की तरफ मूव करेगी उसको हम लैंड ब्रिज कहते हैं और जो एयर सी से लैंड की साइड मूव करती है उसको हम सी ब्रिज कहते हैं इसमें बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ब्रिज जिस साइड से चलना स्टार्ट होती है हम उस ब्रिज को उस, उसी नाम से जानते हैं जो सी की साइड से चलेगी वो सी ब्रिज और जो लैंड की साइड से चलेगी वो लैंड ब्रिज नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्री व्हीलिंग विंड्स अ कॉन्स्टेंट विंड ब्लोइंग अक्रॉस द रीजन टेंट्स टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस फ्री व्हीलिंग विंड्स आर दो विंड्स विच आर कॉन्टिन्यूसली ब्लोइंग एंड इट एफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस एंड If Delhi receive, if Delhi receives wind from Shimla, at it will experience cooler temperature. Means जैसे कभी कभी क्या होता है हाँ आज हम न्यूज में सुनते हैं आज शिमला में 
बर्फबारी हुई स्नोफॉल हुआ और उसके बाद हम दिल्ली में भी थोड़ी सी ठंड बढ़ गई टेम्परेचर डाउन हो गया दिल्ली के आसपास के रीजन में भी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और कभी कभी दो एक दो दिन बाद हम रेनफॉल भी एक्सपीरियंस करते हैं मीन्स जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं ये जो पर्टिकुलर रीजन है उसके टेम्परेचर पर इफेक्ट डालती हैं आप सब इन अनदर कंडीशन अगर दिल्ली विंड रिसीव करती फ्रॉम राजस्थान इट विल एक्सपीरियंस हॉटर टेम्परेचर एज यू नो राजस्थान इज इज अ हॉटर रीजन एंड क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज वेरी हॉट एंड जब राजस्थान की साइड से विंड दिल्ली की तरफ आएंगी तो क्या होगा दिल्ली का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा बढ़ जाएगा और जो दिल्ली के आसपास के एरिया है उनका टेम्परेचर भी अफेक्टेड होगा नाउ वी विल लर्न अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करेंट दिस इज वॉर्म ओशियन करेंट इट्स नेम इज गल्फ स्ट्रीम बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम गल्फ रीजन एंड फर्दर इट्स नेम इज नॉर्थ अटलांटिक ब्रेक इन द जैन मंथ नॉर्थ अटलांटिक रीजन start freezing and coastal areas also get, uh, start freezing and due to this warm ocean current north atlantic drift snow uh, gets melt and these coastal areas becomes clear now this cold ocean current this its name is labrador current and when it pass passes uh, near the वार्म ओशियन करंट जब ये वार्म ओशियन करंट के पास से पास होती है तो एज यू नो वार्म एयर और कोल्ड एयर जब आपस में कांटेक्ट में आती है तो वहां पर फॉग जनरेट होता है और जब ये जिस पॉइंट पर ये दोनों करंट आपस में मिलती हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा फॉग जनरेट होता है और डेट इज सुटेबल फॉर फिशिंग ग्राउंड नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज स्लोप ऑफ द लैंड Yes, you can see in this picture. This is sun, and sun rays are falling down on the ground. And see, this region that is north facing, and this region south facing. You can see the region which is north south facing receives more sun rays, more heat, and the region that is facing towards the north is receiving less sun heat. that's why the south south facing region is suitable for hu survive for human being or as well as plants now measuring temperature the unit of measurement for temperature is celsius and as you know water freezes as 0 degree celsius and boils at 100 degree celsius the tool for measuring the temperature is thermometer and the, uh, the formula of formula to convert fahrenheit into celsius is c upon 5 is equal to f minus 32 upon 9 if we measure the temperature in celsius means water freezes at 0 degree and and if we measure the temperature in fahrenheit water start freezing at 32 degree now in the uh, water uh, in the celsius water start boiling at the 100 degree and in the fahrenheit water starts boiling at the 212 degree fahrenheit thank you thank you for watching video Let's go.